¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a un programa más de Backstage Live Internacional directamente desde la Ciudad de México y orgullosamente desde TV Minnesota, señores. Échenle un aplauso, ¿cómo andan esta tarde? Un saludo a cada uno de ustedes que están a través de esta pantalla una vez más sintonizándonos. Este es un programazo, el día de hoy tenemos un programazo tenemos, tenemos dos invitados, tenemos una bandota con trayectoria y vamos a iniciar con todo el poder del SK directamente desde aquí, desde la Ciudad de México para todo el mundo, con ustedes, Frida Mata.
Hola, hola. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Una vez más aquí en el programa de Backstage Live Internacional. Y esta tarde es un honor para mí poder tener aquí a un lado a un gran amigo de ya de muchos años, a un gran ingeniero, mi querido Ricardo Arteaga, mejor conocido como El Maguito. Eso. Sea usted bienvenido a este programa. Hombre, muchas gracias. Muchas gracias chicos. Aplausos, señores, aplausos. Gracias. Es un honor que no merezco, pero te agradezco mucho la invitación. <risa> Al contrario, amigo, para mí es un, el honor es mío siempre tener eh, en este programa grandes amigos y grandes invitados. Y, en este, y esta tarde la verdad es que va a ser un buen viaje poder platicar contigo acerca de todas esas experiencias y todo lo que, todo lo que nos lleva por el mundo de la música, porque este programa está dedicado precisamente a eso, a todos los que estamos detrás del escenario, todos los que hacemos esa, esa magia y quién más que tú para poder <risa> llevarnos gracias, gracias. por esos caminos. caminos. Pues mi querido amigo, bienvenido. Muchas gracias. Y la verdad es de que nos gustaría que nos lleves por ese viaje y que nos platiques un poco, de historia. un poco de la historia de mi querido Maguito. Excelente, pues muchas gracias a todos, a todo el equipo de aquí que nos invitó a tocar y que están echando aquí muchas ganas con todo el, el show, ¿no? Claro. Este, pues a ver, mira, ¿qué te cuento? Este, pues yo arranqué hace muchos años ya, este, eh, bueno, sí quiero decir primero que nada que soy, sí soy este, ingeniero y hago muchas cosas, cine, este, discos, pero en realidad soy músico, o sea, mi, mi, mis raíces son como músico porque mis padres eh, eran músicos de, digamos, de, de closet, okay. se puede decir, y hacían muchos, este, muchos como eh, reuniones eh, eh, bohemias y eso. Mi papá tocaba la guitarra y, y él en su infancia, bueno, en su adolescencia, estuvo tocando también con, con, con tríos, y entonces aprendió él a hacerme este, armonías y todo el rollo, a requintear. Y yo cuando era pues, un chavito, pues me, me, me llamó mucho la atención ver lo que hacía mi padre. Y en mi casa, mis tías, por parte también de mi mamá, cantaban padrísimo. Entonces armaba allí una fiesta padrísima, y un juego de voces, segundas, terceras. Y, entonces eso a mí me, me llamó mucho la atención y, me, y, y de ahí como que yo siento que fui agarrando el gusto por, por escuchar. ¿no? Y bueno, pues ya sabes, toda la, este, todo el show, de ahí ya me... Hice mis primeras bandas ahí a los 17 años. Y se, llama, fíjate, se llamaba Los Seres del Último Cuarto. Los, eh, los seres. seres. Seres del Último Cuarto. Y no crees que es porque sea así un, un nombre muy místico y eso, sino porque eh, en realidad ensayábamos en el último cuarto del edificio. Era el cuarto de servicio, entonces éramos ahí unos seres Ajá, claro. extraños ¿no? que se subían a tocar. Un rincón cerca del cielo, ¿cómo dicen? Exacto. Cerquita de Dios, ¿no? Cerca, cerquita de Dios. Y este... Y de ahí pues, estuve tocando con esa banda muchos años, eh, pues, como del 91 hasta el 2003, más o menos, 91, 12 ¿eh? años. Perdón que esté aquí este, un poco sudado, pero es que pues es las que luces, la energía, el amigo. show y la es energía, la, es la energía. De, de la banda es la energía, y todo. Es la energía. Este, bueno, ¿qué más te, te cuento algo más de esto? ¿Por qué, pues, ¿por qué, por, ¿Y por qué llegaste? Bueno, la mayoría de los músicos, los que, los que nos dedicamos a la música, los que hacemos música, Debemos de tener esa cultura y tener esa educación de por lo menos saber qué es un mixer, ¿no? Cómo, cómo, cómo se puede grabar, cómo se puede hacer, pero ¿por qué? Pues ¿por de entrada qué por grabar? respeto, ¿no? Es el respeto al trabajo, al, a la, al, al, digamos, a la, a la profesión de los demás. Perdón, a, a perdón, que... perdón que te interrumpa, pero es que, por ejemplo, yo, yo he conocido a algunos músicos que la verdad no tienen idea. Claro, yo les he preguntado cosas y luego no saben, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, es como un auto. Si sabes manejar, sabes cambiar una llanta. Claro, sí. Como, son como reglas básicas, ¿no? Ay, pues es que, ¿sabes que hay pues No sé, de repente como que nos… O sea, cada quien se ensimisma mucho, ¿no? En su instrumento. En, eso sí, este, por ejemplo, yo veo muchos, muchos chavos guitarristas que, que se clavan durísimo con la marca de la guitarra, con el, la forma y con el… El, este, el modelo y el color y no sé qué, cuando en realidad no, no necesitas una super guitarra para, para tocar y claro. para que suene bien, ¿no? entonces se clavan como en cosas muy ambiguas, ¿no? es lo que yo siento, entonces en vez de, de, de realmente meterse a la profesión y aprender un poco de todo lo que, de lo que te rodea para, eh, por, por el bien de, del, del, de, de tu show, del espectáculo, 
y por el respeto también a la gente que, lo, que, que también está trabajando, que obviamente ¿no? un músico no tiene por qué saber este, exactamente cómo, no sé, cómo manejar Pro Tools, ¿no? por ejemplo. Claro, pero reglas básicas, eso me refería, pero, ¿no? Exacto, reglas básicas sí, de, sí deberían de ser, o sea, por ejemplo, cómo está hecho un cable, ¿no? por ahí, eh, eh, cuando de repente se, se descompone un pedal, pues más o menos saber qué puede fallar, que dónde está el, el, el problema y pues ya, corregirlo y ya está, ¿no? Pero bueno, pues es… Este, <risa> Pues es la idiosincrasia de. Oye, y por ejemplo, yo sé que te dicen maguito y sé más o menos por dónde va, pero me gustaría que nos explicaras por qué maguito. Ay, bueno, es que es. Te puedo comentar un poquito de previo a todo eso para que más o menos ah, sí. vaya, vayamos ah. este, entrando en materia. ¿no? Mira, cuando. Cuando yo tenía mi banda en el en el 96 más o menos, conocimos al Chado y a Antonio Lozano, que, en, pa, que en paz descanse, en paz el, buen, descanse el buen Toñito. Toñito. Este, y les, les pedimos a ellos que hicieran, que nos hicieran un, una, si les interesaba hacer un, eh, un LP, no, pero un, un EP ¿no? de cuatro canciones para, para la banda. Ellos les encantó la idea y nos produjeron a nosotros esos, esas, esas rolitas, ¿no? Después eh, pasó el tiempo y eh, puse, puse el, el estudio, fue eh, por ahí del 2000, estábamos ensayando en un cuarto que estaba ahí en, en San Luis 10, no sé si te acuerdas, claro ese, ese, sí, ese lugar claro de ensayos, sí, claro este, sí. las mazmorras y todo Así eso. es, Exacto. yo ensayé durante muchos años sí, en la ahí, parte de abajo, claro. Exacto. Y de repente, ahí estuvimos ensayando pues, un año yo creo, y de repente el dueño que era este bueno que es Alex Razo me, me habla y me dice oye tú, tú eres ingeniero no y te gusta hacer que este el, pues, grabar y todo eso porque además obviamente llevaba yo 10 años haciendo comerciales no grabado Ajá. pero todo y todo entonces me dice oye qué onda quieres este quieres que hable con el dueño del estudio que está aquí mismo porque quiere compartir la renta entonces y él casi no está y cuando viene pues viene graba dos tres cosas y se va no y dije ah pues órale pues va ¿Y quién crees que era? Alejandro Markovich. Claro, 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 que estaba el estudio hacia el fondo. Hacia el claro. fondo, exacto. Claro. Entonces ya platicamos con él y todo, y me dijo, pues órale, va. Y entonces nos asociamos, pusimos el estudio ahí. Ahí cayó, por primera vez, este, cayó en mis manos, <risa> al revés, eh, los estrambóticos. Cayeron, que también ensayaban en la parte, que de, arriba. En la parte de arriba. Pero, pero ahora me toca a mí producirles el disco... Bien. Al Chado y a, y a Toño, bueno, Toño ya se acababa de salir y estaba tocando con ellos el gran Patricio Iglesias. Sí, que fue, un, que, que, que fue, un, que fue, que fue nada más ahí un, un lapso, un, ¿no? Ra, un ratito. Ajá. Entonces me dicen, pues, ¿qué onda? Vamos a, este, a hacer el, a, a grabar el, este, era, un, era la preproducción del disco. Pum, grabamos el disco y este, no quedó, algunas cosas bien padres, ¿eh? Padrísimo. ¿Qué disco fue? No, es que era la preproducción de la pre Sueños de Anoche. Del sueño de anoche, claro. Bueno. Entonces, este, y ahí el Capi, que era, que era el tecladista, el tecladista. De ellos, también le mando un, un abrazote al Capi, hombre, y al Alex Markovich también, que es un chorro que no lo vemos. Este, entonces, me, me, me dice, ¿sabes que hay una banda que quiere que les produzcas un, un material? ¿no? Ah, pues ahora le traelos y llega Frida Mata. Estoy hablando del 2001. Sí, ¿verdad? Más o menos 2001. 2001. No, bueno, ya veniste muy para acá, ya veniste muy para acá, claro. Sí, eh, bueno, es que. Es, es que, que todo yo tengo una anécdota fue... ahorita que pasemos aquí con la banda. Ver, yo tengo una anécdota también ahí con, 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 con los Frida Mata, que ahorita les voy a enseñar unas cosillas que tengo por ahí. Ah, padrísimo. Bueno, yo, yo sí quiero decir una cosa. Cuando la, cuando la Frida se presenta, normalmente siempre, siempre decimos o siempre se dice que tenemos dos discos, o sea, que se han hecho dos discos, que ya, ya la banda ya lleva veintitantos años, veintidós años. En realidad se han hecho cinco, pero que se han editado como discos han sido nada más, nada dos. más dos. Es decir, sí se ha hecho mucho trabajo este, en, en todo ese inter, pero no se han editado finalmente los discos. Y hay material grabado desde, es más, desde antes. Creo que el primer material que grabó Frida no fue conmigo. Fue este, un material que grabó, este, que grabaron, no me acuerdo con quién, ¿no? Este, hace en el 98, no sé cuándo, ¿no? No, 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 el anterior, el primero, el primero. Ajá, que estaba otro bajista, no recuerdo, pero bueno. 
El caso es que... Lo grabaron ahí en... No, no, no. Eh, eh, ese, ese segundo que me tocó a mí ya fue ahí. Y este... Y ya, bueno, grabamos ahí, hicimos la preproducción de Resorte, del disco de Rebota. Que también y estaban allá abajo. Casasazo, claro sí. discazo, bueno. Discazazazo. Y fue, fue antes de que entrara el pato allá. Perdóname, ¿ese tú lo mezclaste? No, 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 ese no. Yo hice la preproducción. Tú hice la preproducción. La preproducción okay, del ya, ya. disco. Ajá, hicimos ahí todo. Y resulta que después eh, el... La, la banda, es porque ahí ensayaba también mi banda, los seres de último cuarto, estábamos ensayando ahí, estoy hablando ya 12 años después. Y eh, resulta que eh, decidimos poner una pausa, que casi fue este stop, ¿no? casi, casi. Dejo el estudio, pasa, digo, después de ya un buen rato, dejo el estudio y me llaman del estudio de donde sea comerciales para decirme que había posibilidad de que mezclara yo una película que había salido ahí, que, que tenían ahí en proyecto, que habían okay. montado una sala 5.1, imagínate, en ese entonces, era así como, wow, ¿no? Claro. Había muy pocas salas y me, me invitan a, a, a mezclar la peli. Esa peli se llamó La hija del caníbal. Claro, claro. De este, con Cecilia Roth, de sí, la de sí, 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 Paz, sí, 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 y claro. este, Kuno Becker, creo que sale okay, ahí. Bueno. <risa> que de hecho una obra de teatro también, creo, por ahí, algo así. También, sí, sí. Y este... Bueno, pues ya yo dije, pues, ¿mezclaré no mezclaré? No, pues claro, ¿no? Por supuesto que dije, venga, me voy a mezclar la peli y me quedo sin estudio. Entonces, eh, o sea, dejé el estudio, me fui a mezclar la peli y todo. Termino de mezclar la peli y me habla el Chado. ¡Abrazo, Chado! Me habla y me Ricardo. Dice, me dice, oye, ¿sabes qué? Ya está listo el disco para grabarse. Vamos a grabarlo, queremos que tú, tú, nos, no, tú lo, lo produzcas con nosotros. ¿no? Y dije, pues venga, va, ¿no? Ese fue el sueño de anoche. Y este, entonces, mire, eh, pues me prende la idea, pero nada más que había un pequeño detalle. Ya no tenía yo estudio, ¿no? Entonces, lo que, lo que me dijo el Shadow fue: mira, tú no tienes estudio, nosotros no tenemos baterista. Porque se acaba de, de eso, yo sé, de eso, yo sé. Entonces, es un no, discazo, ya, pero ya sé. Es un buen disco, la verdad es que creo que les fue súper bien ya después con, con el disco. Y me, este, entonces me dice, bueno, pues hagamos una cosa. Tú tecladista, porque mi banda eh, ya nada más éramos tres, y no teníamos baterista tampoco, y mi tecladista hizo todas las secuencias de ese disco, que está enlatado y que lo voy a sacar ya el próximo año. ¿eh? Lo voy a lanzar así como, como venga. Y en ese, en ese disco canto yo. Este, entonces me, me dice, pues qué onda, eh, que, que tu tecladista haga las secuencias y lo grabamos, si no tienes problema, en la casa del pino. Y dije, bueno, pues venga, ¿no? Y mi consolita, yo no tenía nada, o sea, yo tenía una consolita así de 24 canales, la Maki, perdón, ¿se pueden decir comerciales? Así? Sí, claro. Ah, marcas, ¿eh? Adelante. Ah, bueno. Ah, entonces, este, mira mi peña. Ah, no. <risa> este, entonces me... me nos lanzamos a la casa del, de Pino con la consola, con mis monitores estos NS10. Tenía uno o dos micrófonos de estudio, así de, de rango así medio bajo pelo. Y eh, tenía una, una interfase pues, ahí chafita, ¿no? Y hacemos el disco en su casa. La, la Pusimos eh, un colchón la en la Nápoles, ah. así en Arizona, exactamente. En la, en, en la Nápoles. <risa> Y bueno, <risa> y ponemos este, un colchón ahí para amortiguar, para el, amortiguar ruido el sonido. Y ¿no? todo el, bueno, ahí nos aventamos un mes grabando con lo que teníamos, este, otro mes mezclando, y todavía llegó este, eh, León Granados, que también en paz descanse. Uy, Uy, otro, otro maestrazo, otro maestro. Gran, maestrazo. gran, gran inge. Le dio sus toques, me lo regresó, pum, y lo terminé de mezclar en mi casa. Y así como salió, psh, sale a la venta el disco. De, de ahí viene el rollo de Maguito, porque se hizo, realmente se hizo magia con ese disco. Se hizo magia, claro, yo se sé, magia, por eso te decía, yo más o menos sé cómo es la historia, pero uh, qué más, si tú sí, la explicas, ¿no? Es, de ahí, de ahí me, me, ellos fueron los que me bautizaron como Maguito. Entonces, en la música, eh, pues soy conocido como qué el Maguito. Chingón. Mi querido Maguito, deja tu, deja tu micrófono, vamos a seguir platicando, vamos a preparar el stage, porque nos vamos a, nos damos otro tema, nos damos un tema más. Y mi querido Maguito, pues es el guitarrista de la banda, así que pásale por favor, mi querido Maguito. Mientras tanto, aquí vamos, aquí vamos preparando lo que viene y 
quiero, quiero mandarles, quiero mandar un fuerte saludo a varios amigos que desde el otro día me dijeron, mándame saludos, mándame saludos. Les mando saludos a mis queridos forajidos, equipo de fútbol americano, a mis queridos lobos grises y mastines negros. Les mando un fuerte saludo y un fuerte abrazo. No se despeguen porque esto se va a poner bien caliente. Así que, ¿ya está lista la banda por allá? ¿Ya están listos? Ya están listos. Ok, nos vamos al segundo tema de esta tarde y en el escenario con ustedes, mis amigos de Frida Mata. Quiero que seamos como antes Rememos contra el mar Los, somos, los, los queremos invitar para este sábado 8 de agosto a partir de las 8 de la noche por boleta.com va a ser el homenaje a Charlie Montana esto es a través de Boletia eh, va a costar 80 pesos más cargo de servicio y 120 con tu playera más cargo de servicio hay muchos invitados la verdad es que va a haber aparte durante la transmisión y durante el homenaje eh, Guitarras Valdés va a regalar dos guitarras que tenemos aquí a un lado 
que ya están ya están nuevecitas de paquete para regalar durante la transmisión y nada más y nada menos va a estar Vampiro eh, Junior de Sur 16 Jorge Salcedo de la Secta Cor Perro Callejero Gon Solvera de Interpuesto Jaro Mejía Los Tuzos David Lerma el Señor Guadaña Rod Levario y la Caravana Biker con Fantasmas Biker, así que no se pierdan la transmisión este sábado a las 8 de la noche a través de TV Minnesota, así que no se lo pueden perder, pónganse en contacto. Estamos de regreso aquí con mi querido Maguito, la verdad que es una, es una plática súper extensa, la verdad es que no vamos a terminar, no vamos a terminar, ya tenemos muchos años de conocernos, pero fíjate que eh, quiero platicarles yo a través también del, de los años y a través del tiempo he tenido la fortuna de poderme cruzar con, con personajes de la industria, con personajes del rock and roll, ingenieros de, de audio, ingenieros de grabación, estudios, he, estado, he tenido la oportunidad y no me acuerdo ahorita del año, pero tuve la fortuna de que Maguito nos hiciera, nos mezclara un disco con una banda que yo tenía que se llamaba, que se llama La Demonia, todavía existe y ese disco lo grabamos todavía en este estudio en de en Artefacto. Artefacto Records Exacto. y nos lo produjo Leo Añorbe, Con Leo, que sí. era en ese entonces bajista de Los Trambóticos. Abrazo a Leo también. ¿eh? Querido Uf. Leo Añorbe. Buenas experiencias. De y la verdad es que ese disco, siempre lo he dicho, que, sí, que, que trae un sonido, ah, qué chido, la neta, qué o sea, de verdad que... que, que es cuando, cuando luego me dicen, ah, es que ahora hasta la, con la computadora te llevas la lab con un micrófono, y bla, haces, haces muchas cosas, pero la neta es que cuando lo hacíamos era con cosas análogas también, pasaba por fierros, sí, y la verdad ¿no? es que los sonidos quedan sí, firmemente, hombre, eso, ¿no? ¿Eso habrá sido que ¿2006? Yo creo que antes, ¿eh? ¿2005? Sí, 2004 yo creo, wow. yo creo por ahí. Ok, bueno, O sea, sí, estamos hablando bueno. de... De sí, algunos es años. Que, es que yo tengo lagunas de repente. ¿eh? O sea, las, no, pues las, es que, ¿sabes los, los qué pasa? Eso, puta, yo creo que, yo creo que pero... también a mí, a mí me sucede que de repente me dicen, oye, fíjate que, ¿te acuerdas? Ah, sí, como hace como, ¿qué será? Como, no manches, tiene 20 años de eso. Sí, exacto. Oye, esa película, no, esa película tiene 30 años. ¿Qué? Sí, es, es una es, es una lucha todo este, constante contra el tiempo. Oye, ¿no? y por ejemplo, dime una cosa, este Maguito. ¿Qué diferencia existe entre poder sonorizar una banda en vivo a hacer una sonorización tal vez de, de un soundtrack de una película. Son, son mira, bueno, son, de, de entrada son eh, como materias distintas. Yo, yo empecé en, en, en el rollo del, del, la, del, la, de ingeniería, ¿no? así se dice en, la, en el bajo mundo, eh, con mi banda, tocando con mi banda y... y entonces, de repente no había quien moviera la consola y eso. Entonces, yo me ponía a mover la consola, ¿no? Y me empezó a gustar. Y yo de ahí fue que agarré el gusto por, 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 este, por, por moverle a los controlitos. Pero en mi experiencia, son, 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 son cosas totalmente distintas. ¿Sabes? Eh, cada una tiene cosas bien padres y bien in intensas, ¿no? El, en, el, en el caso en vivo, tienes una sola toma, ¿no? Esa es una gran diferencia. Una sola toma y tiene que salir bien y, y a veces no sale tan bien. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y en mi caso yo soy muy perfeccionista en eso. Entonces cuando... Por eso no me gusta tanto meterme en el rollo de, de en vivo porque no sale siempre como uno quisiera. ¿no? Y en el estudio sí tengo chance de hacer hasta que queda como yo... Claro, como, es, claro. Esa es una, una diferencia enorme que yo veo y, y por lo cual yo me, me incliné mucho por el, por el estudio. ¿no? Esa... Bien. Eso pues, sí, es, no otro, es otro viaje, es, ¿no? es, otro es otro viaje, viaje es otro... mucha adrenalina, ¿no? Claro. En vivo, en vivo es adrenalina, es este, lucha constante, peleate con todo el mundo, vas, vas, vas. Y el chiste es que nadie se dé cuenta, ¿no? Pero también tiene diferencia en grabar a una banda, en grabar. Ah, sí, en, claro. O sea, es, también, también tiene mucho. También vas también contra el reloj, ¿no? Sí, claro, también tienes que estar ahí este, resolviendo problemas de, de improviso, de repente fallan cables, ¿no? Pero. Pero al final, mi, bueno, mi especialidad es más hacia la post, hacia la mezcla, hacia ya, el, ya como integrar todos los elementos. En eso, en eso en, encontré como mi, mi, mi área fuerte, ¿no? el área donde yo más, más me, me, me he desarrollado. Pero me gusta grabar, me gusta este, compartir cosas con los músicos y aprender de ellos. Y si hay algo que yo pueda hacer para mejorarles el disco, pues lo, lo hago, ¿no? Siempre, claro. siempre. Fíjate que este, la verdad es que... 
a mí cada que, que yo tengo la oportunidad de platicar con alguien aquí en el foro cuando vienen de invitados y me empiezan a platicar su historia, la verdad es que me gustaría que esto durara cuatro horas, no, no, no tenemos tanto ¿Ah, no? chance, ¿no? ¿No? no, 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 o tocas o te entrevisto, tú dirás. Me, me habían dicho que sí. <risa> Pero fíjate que este, la verdad es que eh, siempre, siempre es, es, es muy padre poder escuchar porque eh, mucha gente que, que, que nos ve, mucha gente que nos sigue, es, es del, de, del personal técnico, la gente que trabaja, la gente que labora, hay muchas cosas que mucha gente no sabe que existe detrás del escenario, por eso es el, estamos hablando de, de atrás del escenario, cómo son las cosas y ¿cuánta carrera, cuánto tiempo lleva el Maguito en esta industria? Pues ya mira, como músico ya voy casi para 30 años. Del, 30. No, o sea que hice mi primer banda del 91, ya voy a cumplir casi 30. Y de ingeniero en el 94, el 4 de noviembre del 94 fue cuando empecé a trabajar en, en un estudio de grabación. Wow. Ya como profe Pero me metí a estudiar la carrera desde el 93. Okay. Estuve estudiando la carrera de ingeniería en audio. Entonces, pues ya también, ya 20. Y a grandes rasgos. ¿Qué es lo más grande que has hecho? ¿Qué es lo más pequeño? ¿Qué experiencias? Algo bueno, mira, que te diga. O sea, una, una, bueno, es que han habido experiencias muy fuertes, muy, muy padres. Cuando, cuando termino de grabar el disco de Los Estrambos, me hablan otra vez del estudio y me dicen, hay otra película, ¿quieres hacerla? Y dije, pues venga, vamos a ver. Resulta que, era, que fue la película de Matando Cabos. Ahí hice toda la mezcla y, e hice también diseño sonoro de, de la peli. Este, y, y esa fue también un hitazo, ¿no? Un viajesote también, un, claro. Un viajesote. Y de ahí pues viene, este, viene un chorro de pelis, digo, ya empecé con la egoteca, ¿no? Este, eh, de, <risa> desde este, hice qué, amor, dolor y viceversa, hice así del precipicio, morirse en domingo, Satanás, no eres tú, soy yo, este, secuestro a domicilio, y etcétera, ya van pues, como 50 películas más o menos. Oye, qué que, chido, que he <risa> qué chido, la neta es que es lo que te digo, de repente uno se da cuenta y dice, no sí. manches, ya pasaste por este, por este, por este. Pero de las que acabas de decir, casi todas las vi. ¿Ah, sí? Sí, claro. Fíjate. Suenan <risa> medio... Me... <risa> sí, es que está bien padre, fíjate, porque además es un trabajo en el que la gente paga por ir a verlo, ¿no? Claro. Por ir al cine, vivir la experiencia, entonces tú tienes que hacer que... El, que complementar la película para que realmente la experiencia sea como 360, ¿no? que sea completa. Eh, otra de las cosas que me pasó padrísimo fue que terminé de hacer ese, ese, esa película de Matando Caos y me hablan del estudio y me dicen, oye, eh, viene para acá este Tony Peluso. Tony Peluso era, para digo, que en paz descanse también, para que no conozca, es, era guitarrista de Los Carpenters. ¿De quién, perdón? Los Carpenters. Ok, ok. Digo, no son de nuestras épocas, sí, ¿verdad? Sí, pero, sí, 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 sí. pero bueno, era un gran, gran guitarrista. Y se viene para acá y quiere mezclar un disco en 5.1. Él nunca ha mezclado un disco en 5.1, pero estaba trabajando como pues, la mano derecha de Gustavo Santaolalla, que es un gran productor. Otro, de, otro más. Rey Midas, sí. ¿no? Y me, invita, me, me invitan a, a platicar con él y a ver qué podíamos hacer con, con el disco que tenía que, que mezclar. Entonces llegamos. Y pues le preguntamos, bueno, ¿y qué disco es? Pues me dice, ah, pues es este disco de, que, se, que se llama Un viaje de Café Tacuba. Entonces, así, ¿qué? Es como, o sea, no sé. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, fue una experiencia increíble. No hablaba nada de español, este, Tony, pero fue una experiencia increíble poder tocar todos los tracks abiertos de, 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 de la banda, del, del concierto que hicieron en el Palacio de sus 15 años. Y mezclamos ese disco en 5.1, ganó un Grammy ese disco. Y este, como a los seis meses me vuelve a hablar, me dice, oye, ya, ahora ya me habló a mí directamente, tengo otro disco que quiero hacer en 5.1 y es el on-plug de MTV de Café Tacuba también. Diez años después de grabarlo, me hablan para mezclarlo en 5.1 y sacar el Blu-ray y el DVD. ¿no? Puta, bueno, pues no. Y ese, y ese, y ese concierto para mí, yo lo veía cuando estaba más chavo, cuando tenía mi banto, Recién había salido y lo veía y lo veía, me encantaba ese, ese disco. Entonces, puta, imagínate nada más, es así que ah, no, 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 es una no, experiencia historia, increíble. De verdad que yo, yo me comprometo a hacer un programa exclusivamente contigo y venir. venir a... Voten, voten, voten. <risa> si no manches, cabrón. La verdad es que esto está súper interesante y me estás sí, viajando bien cabrón, la neta. Pero 
Vamos a, vamos a continuar, quiero seguir platicando, pero también quiero que pase la Frida Mata ahorita, uh. así que prepárense, porque vamos a hacer otro tema. ¿Qué te parece si, si vuelves a dejar a tu micrófono? Cuélgate tú otra vez tu guitarra, vamos a hacer un tema más y vamos a pasar para que ahorita se vengan los muchachos de este lado. Así que esperamos a que, pásate, pásate de aquel lado mi querido Maguito y vamos a, vamos a preparar a la banda para, para un tema más. Así que quiero mandar también un fuerte saludo para toda, para toda la banda, para toda la banda de, eh, que, que nos sigue a través de Facebook y a través de este canal. Que quiero mandarles un fuerte abrazo a mis queridos amantes de Lola. A mi querido, como siempre, riesgo de contagio, al Pantor Rococó y al Roco Crew, métanse en sus páginas, chequen lo que están haciendo, chequen lo que se está vendiendo, de qué manera ahorita todo el crew está tratando de sobrevivir y tratando de vivir, porque la verdad estamos pasando por una etapa y una época muy complicada, así que no se despeguen, chequen, apoyen a la banda, apoyen a la industria, apoyen a la gente que está atrás de los escenarios. Vámonos con un tercer tema y de regreso, Frida Mata, acá en la sala.
Oigan, pues ya está haciendo aquí este tradición que, que la banda nos trae cosas. Ahorita Frida Mata nos trajo nada, ¿eh? Pero nos los va a mandar. Seguimos teniendo aquí para regalar. Uniendo voces Latinoamérica 3. Todavía tenemos discos. Así que pueden mandarnos mensajes y solamente que me lo pidan y yo se los voy a regalar. Igual que tengo un par de gorras que me hicieron favor de regalar mis amigos de los Estetics. Así que el que me diga yo, les voy a regalar. Pues ya tenemos, ahorita te la, ahorita te la doy, ahorita te la doy. Para que vean, ya tenemos acá otros fans de otra banda. Oigan, pues qué, qué chido, Frida Mata, después de cuántos años yo tengo el gusto de poder conocerlos, por eso les pregunté que quién eran los más viejos. Aquí tengo una publicidad que les voy a enseñar, que es del año, es de octubre de 1997. Uy. Y esta fue una publicidad que hicieron como semanal de, una, de un lugar que se llamaba La Cita, que estaba en el centro. A lo mejor, a lo mejor te acuerdas, a lo mejor… No sé, pero fíjate, yo tenía una banda en ese entonces que se llamaba Serpiente Sabia. Sí, sí, sí. Y aquí tengo, aquí tengo la publicidad que ustedes tocaron con los estrambóticos. Sí, 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 lo recordamos. Te recordamos bastante bien de, de aquel tiempo. Este, si mal no recuerdo, fueron como varios eventos que fueron en ese lugar. Just, justo me eh, venía, perdón, justo me venía diciendo el coche. Sí, tocaba en un grupo que se llama Serpiente de Divina. Sí, sí, venía, bueno, en el coche veníamos hablando de eso, que sí, ciertamente nos encontramos y tuvimos como dos o tres eventos ahí con los exquisitos, ¿no? Eran. Eh, estaban los exquisitos y. Eh, bueno, la verdad es que no me acuerdo de más bandas, pero, pero sí, qué, qué buenos recuerdos. Era un bar extraño, ¿no? Porque era como un bar familiar, ciertamente. Pero, este, pues bueno, sí, ahí, ahí fue, eran de nuestros inicios. Yo creo que ese tenía poco de… es de octubre de 1997, en octubre. Nosotros teníamos como un mes de habernos de haberle puesto el nombre de Frida Mata uh, como tal. Y a ver, ya que estás en ello, ¿por qué Frida Mata? Pues Frida Mata viene por la influencia que en, en cierto punto de, de la vida… Inicialmente mía, eh, me causó Frida Kahlo al comenzar a leer su, su biografía y sentía que estábamos muy identificados con, con la parte de, del amor al arte, de, de tomar el arte como una forma de expresión, ¿no? Y pues yo llegué, se los planteé a ellos y pues nada, me dijeron que sí, ¿no? <risa> la neta. No, 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 no sabíamos ni qué onda, imagínate, a los 16, 17 años, pues no, no tenías ni idea, pero… Ah, me gustó y dale pues, pero bueno, ya después conforme a lo que él nos explicaba y lo que conlleva, pues nos ha dado fuerza ese nombre. Mira, por cierto, sí, sí trajimos este souvenirs, ¿eh? es la gorra y la playera que trae, eh, Ahorita salgo que sin se la... la quite y va, va, va para el primero que hable. Pues sí, o sea, yo creo que eh, a partir de ahí… Eh, comenzó como Frida Mata, inclusive nosotros por ese evento sentimos que había sido como un buen, una buena decisión porque en cuanto le pusimos el nombre, que fue un evento el 27 de septiembre que estábamos tocando, nos confirmaron ese show. Fíjate que a mí en lo particular siempre se me quedó, independientemente del nombre, me quedó muy grabado, me quedó muy grabado el, 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 este, el, el ritmo, porque va más allá de que escuches una banda de ska, a mí siempre, siempre me ha representado mucho el sonido de la guitarra. Ya. Yeah. Yo creo que desde siempre, yo no sé si sea, si sea tu sonido, o sea, digo, si, sea, si es, es parte de tu estilo, pero yo me acordé, yo me acuerdo mucho, porque yo me acuerdo del guitarrista o el primero que tuviste, por lo menos el que vi esa vez, sí. tenía mucho sonido muy, muy santanesco. Sí. César Estrada, un saludo pues, si nos está viendo. Eh, bueno, él estuvo con nosotros ocho años, eh, con la banda, estuvo un buen rato. Y cuando sale él, entra Ricardo. Entra Ricardo virtualmente, podríamos decirlo, porque él siempre fue el productor de los discos. Bien. Y desde el primer demo le entraste, nada más que en el primer demo no produciste, solo fuiste ingeniero de audio en ese primer demo. Ya para el segundo disco se sale exactamente César y él entra al quite para hacer la guitarra, porque ya estábamos a un mes, dos meses 
Y Shadow, también lo invitamos, se aventó dos rolas, ¿no? Con nosotros, Shadow se aventó dos rolas del primer disco. Fíjate. Y ahí estuvimos con ellos, este, bueno, ahí comenzó ya, ya todo, porque de ahí prácticamente todos los músicos somos los de esa, esa, esa etapa, ¿no? Para Fíjate, hoy. qué chido, la verdad es que para mí, te digo, y vuelvo a repetir, es un placer siempre poder contar con invitados y con bandas de, de trayectoria, con bandas que suenan y que proponen y que la verdad siempre, siempre dan, dan, dan sonidos que la verdad a mí en lo particular siempre le, me, me llega por, por, por una por otra, que digo, siempre hay un sonido así, ay, suena tal, ¿no? Pero no la, la, la mezcla siempre, siempre no, no, no te encasilla con una banda de metal o con una banda. Dice, sí se escapa porque así es, así es lo que es la banda, pero a mí siempre me llamó el sonido así de la guitarra, ¿no? Que sea, sí, 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 es que sabes sí, ¿no? que nosotros nos, eh, o sea, empezamos a tocar en una etapa donde había muchísimos géneros, ¿no? O sea, yo creo que no estaban tan marcados los géneros, sino había muchas bandas generando movimiento. Así es. ¿No? O sea, venía la avanzada regia del norte. Eh, ven, aquí en México, pues estábamos llenos de todo el rock de los ochentas, ¿no? Y que todavía tenía una fuerza brutal, ¿no? Y estaba este movimiento que comenzaba, que era el ska, pero y que terminó siendo un movimiento muy fuerte eh, dos, tres Así años es. después y que, y que aguantó un rato ahí. Y nosotros nos metimos en ese movimiento. Entonces, estábamos tan influenciados de tanto, de tanta música, igual de fuera, que y, y, y siendo en Frida siete, éramos siete que teníamos gustos completamente diferentes. Entonces creo que eso se terminaba notando en la música que hacíamos. Y que sí, pero haciendo. no había metales, ¿verdad? En ese entonces. Para ese tiempo no entraron al siguiente año, en el 98 ya se, ya se, ya se o integraron. Sea, sí, ya, ya, tiene, ya tiene prácticamente toda la vida de la historia de la banda. Sí, toda la vida. Sí. Inclusive en ese toquín el bajista Felipe era el ingeniero de sonido el que llevó el, el, el audio ese día. Ahí lo conocimos y un año después él se integra a Frida. O sea que por azares del destino todos han llegado y se han quedado, ¿no? Han sí, hecho base. Así es. Qué chido. La verdad que qué chido que, que, este, que la gente que, la, que, 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 es, que, es, que une, porque une, une el talento. Yo la verdad es que nunca te había escuchado tocar. Yo siempre, yo siempre te había visto detrás de las, de las mesas y detrás de las consolas, pero nunca te había visto tocar. Y la neta está... Sigue siendo un maguito que, ahí. Yo le sigo, este, sí, miren, no, es que te digo que yo desde chavito he tocado la guitarra, de hecho, este, soy más guitarrista que ingeniero de audio y, y, y me gusta mucho poderle dar algo a, la, a, la, a las bandas, ¿no? Eh, les agradezco mucho también a la banda que me invitó a, a, a ser parte de, a tocar con ellos y eso, y siempre es como tratar de hacer algo que no caiga en lo convencional, ¿no? En, en el típico scan, el típico y darle como ese toque latino más rockero y más de, y, y mucha mucha fusión ¿no? Eso. Ese, ese rollo latino la verdad es que sí le da otro otra textura totalmente a la música y te vuelvo a repetir te sale de ese contexto no del del ska del que siempre escuchas del, 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 del de la guitarra la, la base siempre siempre es, es, es importante y es bien chido poderte nutrir de todo este rollo la verdad es que el tiempo nos gana mi productor ya, ya me dice que ya estamos en tiempo la verdad es que les agradezco mucho quieren quieren dar sus, sus redes sociales dónde los buscan dónde los encuentran eh, Frida Mata Music en Facebook, Frida Mata en YouTube, en Instagram, Frida Mata Music, todo Frida Mata ahí nos pueden encontrar, eh, los invitamos a que visiten mucho pues, nuestras redes sociales, se van a estar enterando, vamos a tener un evento para eh, septiembre que tiene que ver con el aniversario, estamos preparando un show completo, no sabemos si habrá la oportunidad de que ya sea presencial o stream, ¿no? entonces lo podemos armar, claro, y este, pero ya les estaremos avisando ahí en las redes sociales cómo va a estar todo ese rollo. ¿Ah? Avísame y si quieren hacemos algo aquí, preparamos un buen programa y dejamos, le, dejamos el escenario para que, que Frida Mata venga y que toque a ver qué le diga la gente por acá. Muchísimas gracias a todos, una vez más agradecemos este espacio, TV Minnesota, toda la gente que está en los controles detrás de cámaras, allá arriba, toda la gente que está en la operación, también es parte del backstage. Una vez más, nos vemos la próxima semana, Backstage Live Internacional, ahí nos vemos.